അതുവരെ നമ്മുടെ വില നമ്മളെ കളയരുത് കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അപ്പോഴേ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥലം നേരത്തെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയത് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് പ്രേമേന്ദ്രന്റെ ആണോ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ മെഷീനകത്ത് സെക്കൻഡ് എൽ ഡി എഫിന്റെ അല്ലേ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും ചെയ്ത വോട്ട് ചെയ്താ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്താ വോട്ട് ചെയ്യാണ് അത്രയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നല്ലേ വിജയുടെ വിജയുടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വോട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ള വോട്ട് അതുവരെ നമ്മുടെ വില നമ്മളെ കളയരുത് വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അപ്പോഴേ ഇതെന്ത് സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഇതാണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ രാഹുൽജി വേഴ്സസ് മോദിജി ആണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ വേഴ്സസ് മെസ്സി മെസ്സി എവിടെ ഓ തലവറുടെ പടം ഉണ്ടല്ലോ മെസ്സി എവിടെ ആ നമുക്ക് നോക്കാം മെസ്സി ജയിക്കുമോ റൊണാൾഡോ ജയിക്കുമോ സാധാരണക്കാരനെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അടിപൊളി ഇൻസ്പയറിംഗ് കാർട്ടൂൺ ആണ് ഇത് ആര് വരച്ചാലും ശരി നമുക്ക് വേണം മോദി ഭരണം വീണ്ടും വേണം മോദി ഭരണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പേജ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ചാദിൻ വരുമെന്ന് മോഹിച്ചവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്രോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വില കൂട്ടിയവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് എന്തോ വിമാനത്തിൻ്റെ എന്തോ സംഭവം പിന്നെ എന്തോ മസിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നു കുറേ പൈസയുടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ചിലപ്പം മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുന്ന പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാം യു ഡി എഫിനെ എന്നും പറഞ്ഞതിൽ കൊടുത്തിട്ട് രാഹുൽജി ചെടിലായിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട കീരിപ്പുണ്ട് ഇവർ ഉറപ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഉറപ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ കുറ്റം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉണ്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലുതായിട്ട് എഴുതണം കുറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എഴുതിക്കും ഈ ഈ ഇലക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് എല്ലാവരും കുറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇലക്ഷൻ ഞാൻ അത്ര നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ വേറൊരു നോട്ടീസ് കണ്ടു ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മെട്രോയുടെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് എനി വൈസ് ഇതിൽ എനിക്ക് ഇക്കാടെ പാട്ട ഓർമ്മ വരുന്നത് സംഭവം ഒറ്റ വോട്ടും പാഴാക്കർന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി എന്തായാലും ഞാൻ റെഡി ആയി ഫുൾ ടീഷർട്ട് സംഭവം കേട്ടതുകൊണ്ട് ജീൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇത് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് വാമപ്പ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വാമപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എൻജിൻ ഓയിൽ തണുത്തിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ഫുൾ ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് ചൂടാവണം എന്നാലേ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിംഗ് ബൂത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കിണറുണ്ട് കിണർ ഫുൾ പൊളിഞ്ഞടക്കുവാണ് നോക്കാം അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് ആരെങ്കിലും ശരിയാക്കണം ഇവിടെ പൈപ്പുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമില്ല പൈപ്പ് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ പൈപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സീൻ എന്തായാലും പോയി വോട്ട് ചെയ്യാം അവിടെയാണ് പോളിംഗ് ബൂത്ത് പോളിംഗ് ബൂത്തിന് താഴെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ കായലാണ് വാ എന്നും നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ നോൺ പൊളിറ്റിക്കലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് പാഴാക്കരുതെന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൂട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാം എൻ്റെ അവകാശമാണ് ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ അവകാശമാണ് വോട്ടിങ് പക്ഷേ എൻ്റെ കടമകളുണ്ട് അതായത് നാടിനെ നമ്മൾ വ
ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കടമകളുണ്ട് നമ്മൾ കടമകൾ നിർവഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതേ നാട് ഇങ്ങനെയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ കിണർ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തു നമ്മുടെ നാടിനെ അതിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ ബിയർ കുപ്പിയും ഓരോ ഓരോ കുപ്പിയും ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഓരോ വേസ്റ്റും ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ ആൾക്കാരിട്ടതാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്നാട്ടാണ് ഈ കിണർ എന്ന് പറയുന്ന നാട് നശിച്ചത് സോ നമ്മളാണിത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നമ്മളാണിത് ശരിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണിത് എക്സസൈസ് യുവർ റൈറ്റ്സ് വിത്ത് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ് എനിക്ക് ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് വോട്ടിംഗ് സംഭവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടി മീൻ മേടിക്കണം ആ ബോക്സസ് ഫുള്ളിൽ നെത്തോലി ഐസ് ഇട്ട് ഐസ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇവിടെയും നെത്തോലി ഇവിടെ നെത്തോലി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെയും നെത്തോലി അവിടെയും നെത്തോലി വള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി കോരി ഇടുന്നുണ്ട് നെത്തോലി ഇതേ ബോക്സിൽ വലിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു നെത്തോലി ഒരു വലിയ മീനാണോ അമ്മമ്മ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വലിയ വലിയ മീൻ സാമാന്യം വലിയ മീനുകൾ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇടുവാണ് എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര രൂപ ആയിരിക്കും എത്ര രൂപ വേണം പറയുന്നത് 